。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是给大家带来一场比较不一样的比赛，也是之前大英国兄弟们的一场比赛，就是 F F A 的一个模式，但是呢是两两组合打了一个比赛啊。那看一下，八位选手是出生在了这样叫做 f r i e n d 的地图上面，这张图应该大家比较熟悉的，因为两片矿是在一起的。啊，经常其实有兄弟也会玩这个战术。那看一下地图十二点钟位置，是一家人族和一家暗夜啊。这两家是谁啊？这边呢，由于没有显示，我记得是有梦和梦和 s o c k 的，好像是。我看是哪里有梦和 s o c k 应该是这两家，就这两家。这绿色人族是 s o c k 然后呢，绿色的暗夜是梦。那地图右边的红色两家，一家两家都亡灵啊。这两家亡灵呢，一家是显示的。另外一另外一家没显示，反正都职业选手，小凡呢也不记得了有哪些选手了啊。那六点钟位置呢是一家兽族和一家暗夜，左边的黄色的呢是一家兽族和一家人族。那这样四个种族呢都有。那这样子先看一下这场比赛啊，小凡尝试一下怎么去解说，因为感觉这个模式的话讲起来是挺难的。首先呢种族特别多，然后呢人特别多，其次呢它又是一个 F F A 的模式，而不是4 v 4的模式。他等于有四家了，所以呢，感觉说起来的话，可能有一些镜头上面会漏掉啊，也是希望兄弟们能谅解。那不知道大家喜不喜欢这模式？那偶尔看看啊，还是挺有意思的。因为好多兄弟本来就喜欢 F F A 的模式，那这个等于是 F F A 的一个加强版 Plus 版本啊，所以呢，感觉玩起来会更加有意思。这场比赛呢，时间不短，要接近五十多分钟了。那开局小凡还是慢一点，慢慢跟大家聊一聊。否则的话，感觉一旦加速以后，兄弟们看的也急，小凡讲的也急啊。那主要呢，还是看一看梦和 s o c k 这边。那这些都是职业选手啊，这是一个比赛，我记得当时，只是这边 ID 没显示。FFM 模式经常是 ID 不显示。那这边这家亡灵是先升科技，然后再出 DK。这家呢也是先科技。哎呀，哎，有两个 DK。哎，这两家王里有意思啊！然后呢，在这里放了两个浮空城，这里呢再升科技了，这肯定也是某种战术了啊。那加青色兽族也在升科技了，暗夜这边呢也是。那黄色人族和兽族呢科技也在升，啊，梦和 light 两边的科技也在升了。那梦呢 KO 之首发，萨克这边呢是大法师。那这边青色的两家呢，一家是恶魔猎手，另外一家呢剑圣。好像都忘记介绍一下英雄了啊！看到应该看到了，这边的大法师也是配剑圣，那等于是这边是兽族加人族，这边呢也是，这边是暗夜加兽族，这边是亡灵和亡灵，这边人族加暗夜，好像每一个种族都跟不一样的、啊，都跟对方不一样的。那这边的两家亡灵的战术感觉挺有意思的啊，看看他他们到底会怎么玩，因为二本已经升完了呀。这个是属于升的非常快，二发英雄巫妖，这边的还不知道。我这视角感觉再拉高一点可能会好一点，否则感觉有点低了，看不过来。那这边呢，看一下黄色两家和青色两家呢是相遇的。这边呢准备要练地精实验室，这里的剑圣呢也不愿意让掉这个点。啊，梦的 Q 值呢是来到了中间，哎，好像开树林开出来了啊。那这样子，这里呢一个生命之泉，这里呢有个魔法之泉的，还有两个九级花岗岩。那中间这个点感觉是都要抢一抢的，因为野怪比较厉害，那相应的宝物也会比较好一点。这边的萨克也是在外围放了两个农场，应该就是为了抢中间的生命之泉的啊，用 KOG 来抢，因为这里呢都围住的进不来的，除了飞艇和 KOG 开树。那这样子，梦和萨克呢已经在练中间的大点了。啊，这边两家亡灵呢，目前两个 DK 加一个深渊领主也在练级。这两个 DK 有点意思啊，巫妖也来了。那现在呢，看一下这边萨克大法师到三周呢，把经验让给了梦的 Q G。这边呢就在练这个九级花岗岩，看看装备。由于有生命之泉的，所以说还是能练。而且呢，部队数量呢其实也不少。那这样子这边的话，这个点第一个已经练完了，还可以再练一个点。大法师光环。这个的话没必要了，因为本来就有大法师一块卖了。那这里呢，再练一个点，就围绕着这一个生命之泉来练。那两家亡灵呢，这时候也在右上角练地精闲事。啊，这边的大法师和剑圣呢，应该也要去练这个点
，下方的话，青色的暗夜呢，已经在这里放下生命之树，一会儿爬树进去练这个点了。这里这个点呢，也是个大点啊。地图呢还是挺大的，但是八位选手打的话是有点拥挤的啊。如果是四位选手打的话，可能地图是真的比较大。那这边这边蒙和萨克呢还在练，插件不能用啊，兄弟们啊，这又一用的话全乱了，干不过来的。这边看一下，萨克呢是买出了熊猫，猫呢是选择在中间开矿啦，胆子这么大吗？这矿钱也多啊，一万五的经济了。那这边呢是让熊猫单练，猫呢再开一片矿，哎呦，爪子加十啊，可以。那大法师光环呢，其实也可以留一下，因为你不可能无时无刻跟着大法师的。那大法师自己不拿就行了。那这时候两家亡灵的三本已经升好了、啊，这里呢放下了两个诅咒神殿，这一盘我感觉两家亡灵玩的挺有套路的，而且是两家亡灵，就可以打一些战术配合了。那这边梦和萨克呢也是已经看到了这两家亡灵了，但是明显梦和萨克的英雄等级升的更快啊，三级 K 级三级大法师两级的熊猫。那这边的往右上角走，这两个点呢，其实也是可以练，因为有 QG 在啊。这张图呢，感觉还是比较适合 QG 的。结果木来到这里一看，发现哎，这个点被练掉了。那当然了哈，因为是八个人在打，所以说地图上这些点的话，肯定能练的都练掉了。那加木呢是买飞艇，其实没必要吧。这种时候开树比买飞艇好多了，但开树呢可能一下子开不了，要开两次。一位玩家的部队正遭到攻击。那加木这边呢，利用飞艇把萨克的部队呢也运过去了。萨克说：“这是我买的飞艇啊，那这样子呢，再练一组这个黑胖子，把部队放下来。这里呢，也可以把这个树林打通啊，这样两片矿就留在连连在一起了。那这时候的话，四家呢还是说以各自练级为主啊，对，也并没有完全打起来，还是挺和平的。木呢这边的树林呢也在慢慢开过去，这边的飞艇再把农民运过来，萨克呢是选择开矿了。”哎，这一盘还别说啊，明显木和 s o c k 两个人的整个练级和开矿更加注重啊，因为你想中间两片矿已经是被木开好了，这是木啊，这是 s o c k 两个都是要玩家级。那这里呢，看一下，再把这个点练完，一会呢还可以开矿，这个矿呢比较安全一点啊，中间这个矿呢感觉随时随地可能被另外三家要打。那左上角这边呢也是在练级用飞艇。这边牛头也来了，已经四级剑圣两只牛头了。我打了这什么召唤物啊？这么多吗？右下角呢，这边也在练啊。左下角呢，这一家也已经把矿开了。那这里呢，看一下，蒙和萨克呢又来到了另外旁边一个点，能练呢就再练一下。这熊猫装备也不错。我们把血人也用过来了，血人无所谓啊。那这边呢又打了个恶魔雕像，这就是一个末日守卫。这边呢全是召唤物啊，中间呢看到了，这边两家亡灵已经发现了木的风矿。这两家亡灵是出了两个恐惧，两个 DK， 一个五幺，一个深渊领主啊。那这一波其实爆发一块挺强的，因为两个恐惧呢高等级以后有腐臭分群 ，DK 呢又有 C， 五幺呢又有 Nova。其实应该我觉得两个五幺可能更好。恐惧的作用呢，可能就是恐惧好叫，而不是分裂攻击。那这样子，这边这个矿呢也要掉，感觉梦中间这两个矿呢还真不应该开。那中间这两个矿太容易被打了。那左上方呢，这边也是把两个矿练完了，这么多召唤物啊，这个多的有点夸张了。这剑圣装备也还可以了。那右下方呢，看一下这个剑圣，哇，一个主宰权杖，一个恃才权杖，这张图上的装备还真的挺多的。这个点呢，再练掉。那地图上的点呢，目前只剩下这个大点，还有这些小点还没有练。去的点呢，都已经练得差不多了。八位选手的整个练级效率还是挺高的，一直在抓紧练级啊。那亡灵呢，是把中间矿占了，但是中间这边矿呢是必争之地啊，四家肯定都会抢抢一下的。那这个最后一个大红点呢？这边的青色暗夜也是已经在练了。这恶魔雷手的装备也不错，一本复原卷轴，一个寒冰碎片，可以造一个冰雪亡魂。
这样子的话，一会儿大战可能就要一触即发了，因为练级练的差不多了，接下去就是要打了。对于四位选手来说，也不用藏着掖着啊，打就是了。那这边的亡灵来到了地精贤士，已经有冰龙了。这时候的话，萨克这个分矿有点危险啊！这树一旦被开掉就麻烦了。好在亡灵没有开树，哎，有有了有了，有车子了，有车子就好办了。冰龙也有了，那这样对木和萨克来说，怎么去打这一波？正面肯定要打，装备不要随便扔啊！哎，扔了个暗影斗篷干啥？这是要求和的意思啊！这是要求和的意思，在 FF 里面就是扔一个装备在对手面前，告诉你你这装装备如果捡了。那你就跟我一起打另外两家，你要不减，那就说明你不愿意。好像两家亡灵也没有减啊。现在两家亡灵的实力挺强的，有了邪恶狂热的冰龙了，他们准备要进攻这边 suck 的主基地了。那另外两家呢，暂时没啥动静啊。先看上方了。那对木和 suck 来说呢，这一波也要小心啊。这两家亡灵的实力还挺强的。毕竟这是两家在一起，所以说你不能拿一 v 一的一个视角去看。首先英雄的爆发就不一样了。那这边有冰龙在，感觉木和 s o c k 的部队有点扛不住啊。关键还是邪恶狂热的冰龙，这边的深渊灵嘴在前排不停输出。那木这边呢招出了末日守卫，下一下火雨。对王岭来说，这波呢感觉要往后退一撤了。这边的末日已经把技能用完了，你这个用的太快了。那这一波呢？深渊领主扛不住 ，M K 上去一发锤子，哎呀，深渊没了。这边一发 C 给他恐惧，但现在这个 M K 有点强，这恐惧也要没了。哎呦 ，M M K 锤子有没有？那这边的一家亡灵已经回城了，这边的恐惧也倒了，两家亡灵都回城了，打不过。那关键强在哪、啊？关键强在于这边，怎么有个镜像剑圣啊？强在这边 M K 可以喝井水。就无限锤子可以扔，又有大法师光环。那这样子，这一波呢，蒙和萨克算是把两家亡灵打退了。但亡灵肯定不服气。一座基地正遭到围攻。那这里呢，看一下亡灵的中间这里还要开矿，但明显这家剑圣也不愿意啊。凭啥你开矿啊？中间这矿我们都能抢。哎，这边呢也来了大法师。那这样，其实中间这两片矿谁都别想开了。拉拉斯开别的矿啊，但是两家亡灵除了中间两片矿之外，你看右下角是被青色的兽族抢了，左下角呢被青色暗夜抢了，哇，这两家厉害啊，他们开了六片矿了，现在两个人加起来，而亡灵这边如果中间两片矿没了之后，他们其实没有分矿的，那这样两家亡灵这时候呢其实有点急了，这咋办啊？这矿被抢了，这矿也被抢了，这没有空间了呀。那这边的亡灵的矿呢，还留了一个塔跟一个浮空城。那这时候呢，看一下梦跟 s o 克来中间了。你在这开矿，我一定要给你打掉。那这边呢，看一下这里的这家兽族和是人族啊，在哪，在干啥？哎，这感觉双方打的并没有大开大合啊，还是比较稳的啊。那这边的红色亡灵是准备去进攻这家兽族的分矿了，感觉要加颗速了，但并没有说打得非常的激烈啊。我先加颗速啊，感觉现在的话双方都在试探，可能这个模式真的是之前没怎么打过啊，所以呢现在也是要考虑一下，到底打哪一家，又或者说到底会自己被谁来进攻，哎，都要看好局势之后再来打。那这样先加颗速。否则的话，感觉这五十分钟时间还挺长的，刚刚十五分钟呀，还早。那两家亡灵呢？现在的话，整个战术就是以冰龙为主，然后呢出骷髅海。这时候呢，看一下梦跟 Sock 呢主动来进攻了。那梦和 Sock 呢也是挺聪明的啊，要打就打一家，那不能这时候又惹另外一家啊，这样容易被集火。但是呢，想进攻亡灵的这个分矿也是谈何容易啊。怎没那么简单的啊？那现在对于蒙根斯克来说，这一波打不打，其实不好打。这个冰龙太强了，邪恶狂热狂热的冰龙啊，一波输出、啊，这个火枪就直接秒。你看这边熊猫也扛不住，虽然有山林巨人在前排，但是他不打山林巨人啊，这是最大的问题啊
，而且呢有 DK 有巫妖，这英雄一旦不注意就要被秒。你看火枪被打完了，这波冰龙呢就是从后面慢慢去打这一波火枪了。那这里的熊猫也危险，有重生，顶无敌了。那亡灵呢这边就在秒火枪，山岭巨人呢随便你打，反正我不管。那这时候呢看一下黄色两家有没有过来啊？不过来就好办了。这里呢，看一下深渊领主，给一发 C， 再扛一扛。等 DK 扛不住了，大法师的暴风继续下。哎，这深渊领主要死，哎又没了。这边的萨克吃了一本团补 ，MK 的身上蓝特别多啊，要不要锤？要不要锤？这恐惧也扛不住。帕拉丁没过来 ，DK 呢给了一下 C。哎呦，这波冰龙的输出太猛了，圣光一加 MK 扛不住。这个巨熊怪战士呢踩了一下地板，调节强要住了恐惧。这时候呢，梦跟萨克两个人同时回城。因为后面青色的暗影跟兽族来了，王林这时候想哭了吗？王林说：“大哥，别打了，别打，别打！我刚被打完，你要再来的话，我守不住了。”那这一波的话，感觉目前场上的局势就是绿色两家蒙跟萨克，跟红色两家王林是打在一起，另外两家呢比较和平一点，但是呢也是暗潮涌动，迟早会打。那这边呢，梦的这一个生命之树直接被打掉了。感觉萨克这个风矿也悬啊，因为这波冰龙实在是太强了，我感觉没有兽族的自爆蝙蝠是打不动这波冰龙的，太强了呀！哎，说他强，一发锤子一只冰龙没了。萨克说：“我可以出一点飞机来打。”那这边的梦这波部队也要小心了啊，被逮了。这里呢开个树，快出去。那这里呢青色的两家也是去进攻红色亡灵了。哎呦，这两家亡灵是有点郁闷了呀，怎么到处被打、啊？树敌太多就是这样子的结果啊！但这波金色两家呢，应该也是试探性的进攻，他们也要考虑一下这这一波到底能不能一下子推完。如果推不完的情况下呢，也要考虑自己家里的安全。因为有句话叫做“螳螂捕蝉啊，黄雀在后”。在这个模式里面，还是真的要记住这句话，一定要注意你在打一家的时候，会不会有另外一家来进攻你？你看，这边孟格萨克刚想去进攻亡灵。结果呢？这家兽族和人族全来了，而且他们的部队是真不少。那这时候的话，感觉这个模式渐入佳境了啊！对于八位选手来讲，啊，都已经在打了，不像开局那样子。那这边对梦跟萨克来说呢，也只能回来防守，这样子给到红色两家王里面也是一个喘息的空间。但明显这家兽族和人族的部队更加完整，更加多，有心灵火部队，还有科多。这一波输出是真的有点猛啊！精灵回家，大法师暴风雪继续砸，输出非常高。那这样子，梦跟萨克有点扛不住了呀。山岭巨人都要被打完了。那好在呢，金色两家这时候呢也在赶过来了。我这一波你看有精灵火在，有科多在啊，太猛了！这科多自己都加了七点攻击了，还有一个月之女祭司的光环在哪里啊？应该是阿利亚之敌。哎，这边 M K 死了。青色这两家来了，哎呦，这边小 Y M K 全死，但是梦跟 Sucker 也不要高兴的太早啊，因为这家青色两家这一波呢，见谁都要打的，这并不是说来帮你的，熊猫死了，好在有重生，这边剑圣跟恶魔猎手配合啊，还有小 Y Q 之和牛头，都是控制，这样对亡灵来说这是好事啊，本来是集中火力在打亡灵。现在呢，又集中火力去打了梦跟萨克了。一座基地正遭到围攻。那这边呢，现在看一下、啊、青色两家，其实青色两家现在是最最有钱的啊，因为他们的话矿最多，中间两片矿呢，目前也是没有人能开。也这家也六千五，这家售出五千五。好，两家亡灵呢，其实钱不算多，一家两千多，一家三百多。那梦跟萨克呢，一家一千一百多，一家两百多。那这里的人族和兽族钱也不多，所以目前青色两家是钱最多的。<咳>打周模式其实就是靠这经济来打啊，有钱才能打到后期啊。那目前的局势也是缓和了，这样子小凡呢再把这个速度加快一下啊。左下方呢这边的黄色两家是继续在进攻青色的两个中矿。因为他想扩张，那必须要打掉这这两片矿。那这样青色两家呢也没想到啊
己的这两片护框瞬间就没了，火力是有点猛的。那这火力是真猛啊，所以不能轻易回城，因为这种回城一旦失误之后，呃，有来无回了就是，一定要两家商量好怎么去进攻。那这样子这边人族开矿了，那这里梦跟骚可能要不要主动进攻啊？是要去打这家了吗？这家刚刚确实也来打过啊。现在感觉孟格萨克呢是三家都打过，所以说无所谓了，随便挑一家打就行了。那这时候呢互相牵制了。那金色的两家呢也不服气啊。那凭什么这两片矿被你们抢了啊？那现在呢看一下孟格萨克呢也来进攻，这家受阻了。有小炮。那这样子两边被打怎么防？要不要回去？应该不回去。但青色这边呢，也是把这里的口子开大一点，准备报仇了呀！兄弟干啥嘞？打掉我两片风矿，我不打你打谁啊？那这个局面好看了啊！这边现在黄色的兽族跟人族两家的话是被梦跟萨克在上方打，呃，青色两家呢也在下方围住在这里。这剑圣装备可以啊！哇，这一身什么光环啊？这剑圣一百一十一一百零一攻就是，那双方打起来了。这波呢，青色还有蒋云兽在啊，所以心灵火的石九也扛不住，石九也强啊，攻击这么高，那双方这波团战的小三也不解说了，兄弟们自己是想看啥看啥，说不过来了，啊，这真的不能怪我，我说啥、啊、这这没什么好说的呀，不行，说了，小凡你太不负责任了，你这不讲两句我看啥，那等打完了我再讲，现在真的讲不过了。太多了，密密麻麻一大堆啊！这是四家在打，不是一比一或者二比二啊！啊，这就是二比二。哎，这边牛头扛不住了，两个人复原卷就都吃了。哎，这边黄色兽族的牛头呢倒了啊！英雄倒了还是要说一下的。那这时候呢，谁的英雄站到最后谁最强？这边又造了一只蓝色幼龙，就刚刚打到的宝物。那这两家这一波拼的确实够狠，这一波团战是真够狠。眼看着这两三百人口打着打着都没了，这金色兽子呢还是后排有一波头车在输出的。哎哎，这 M K， 哎 M K， 你一个人怎么跑这去了？哎呦，这 M K 没了呀！这这这圣光一照，哎哎，恶魔猎手别死了！那将谁撤了？哎，这谁撤了呀？这金色兽族撤了，你不打个招呼吗？哎呦，这暗夜哭了呀！兄弟，你撤了要早点说啊！那现在梦跟 Sir 两个人突然间找到自信了。哎呀，不对呀！我拆了这两家的分矿，他竟然不来，那我去他主机里看一眼。而红色亡灵呢，这时候在偷偷笑了啊。两家亡灵偷偷发展，啥也不管。那这样对于黄色手足和人族来讲呢，现在也是有点难受了啊，因为刚刚拼完一波，结果发现呢这里又一波来打了，所以说真的是不能轻易开战。一打以后呢，整个结果就不是你控制的了。这边的剑圣通过这一波团战确实强了啊，六级剑圣了，而且这剑圣装备确实够可以，这是真的好。那这一波呢又打起来了，兄弟们自己看啊，慢慢看，不要急，那想看啥看啥。这一波怎么会这么多的召唤物呢？那这这怪是刚找出来的呀，这是刚找出来的，还新鲜了。剑圣一个剑人风暴，哎呀这一波这可部队扛不住，哎呀扛不住扛不住。这个六级剑圣有点猛啊！哎呦，这剑圣不要被秒了啊！一个不注意要被秒的。那梦这边呢也是吃了个复原卷轴，双方还在拼。但黄色人族这一波后排的小炮输出挺猛的。哎呀，梦跟萨克打不过啊！这一波，这就有点尴尬了啊！竟然打不过！这个人族和兽族是已经打过一波了，这还打不过啊？不会吧？这个撤了，梦也撤了，完了呀！这一盘我感觉梦跟斯克要输，这摆明了要输啊！这放着你去打都打不过。那金色兽族呢？再把这两片矿给抢回来。关键刚刚这里已经打过一波了啊！<咳>那红色亡灵，你们俩睡着了吗？没有啊？这这,这他们俩不动啊？这在干啥呢？好奇怪啊！他们说我们俩聊会儿天，你们打，打完来找我们。那这样现在梦跟萨克两片矿呢也危险了，这是梦开两片矿，这边要来进攻了。关键的这家兽族现在其实三英雄等级越来越高了
，而且有这个近身在啊。所以你们现在猜一下，哪一个颜色的队伍会最终获胜？小凡呢偏向于这边，这黄颜色的手足和人族感觉会比较强一点。我感觉梦跟瑟克可能是第一家被灭的。那不是说梦跟瑟克两个人实力不强，而是他们在打这个模式的时候好像没有准备充分。英雄方面来讲的话也不行。这 K O G 大法师都不是输出的料啊，然后呢又配了一个帕拉丁。那这波呢，算是梦跟瑟克是把对手这家兽族的小歪打掉了，但还是不行，又回城了。对手这火力配置是真的猛啊！他有小炮在砸，心灵火、嗜血，然后科多光环、DK 光环、帕拉丁光环，加上一个强制光环，这个小炮太猛了呀！这啊，这还不是小炮了，已经啊，这这是啥了呀？太厉害了！那这边的投射也不弱。但还我觉得还是没有这波小炮嘛，这小炮太强了。对我感觉这家人族打的是有点想法的。这边是不是要买活英雄了？有死英雄吗？我死个小外买活一下。那这边的梦跟 Sock 也不服气啊，继续进攻。金色两家的目前也在打。由于这是比赛啊，所以说没有聊天的。否则普通的 FFN 呢，双方都会聊起来。那这边呢？剑圣继续大招转一圈。哎呀，蒙根索克也来进攻了。哎，不会这两家先死吧？这两家要先没了，那小凡猜的是真准，准了，还是他们能赢？这要被两家一起打的话，确实扛不住啊。两边夹击了。亡灵这时候真的是搞笑啊，不动。亡灵说：“我不动，我不打，你们随意啊，不要把我算进去。”那这边呢？现在感觉黄色的人族跟兽族两家的话，空间越来越小了。他们的想法呢是先把梦和瑟克打回去。这波呢，小炮要做好输出。小炮确实猛啊！我以为你看，哇，这小炮打的这火枪根本就没有还手之力。哎呦喂，全没了。那这样子，梦跟瑟克这波还是要撤，打不了，打不了，真打不了。等于是这边的黄颜色的人族跟兽兽族一个人啊，两个人打四家，或者说两个人扛四家而已啊。我们的 Q G 就这么没了。这边山林巨人也不精打，瞬间要被打完了。这剑圣现在是真的猛啊，这剑圣是真厉害啊。这样青色的两家呢打了半天，觉得也没劲了，撤了撤了撤了。那最尴尬的其实还是蒙跟 Sock 两个人，打了半天没打过去啊。那亡灵呢继续不动啊，这里呢终于稍微拉扯了一下，这两家亡灵看看钱攒了多少啊，一个六千多，一个四千多，他们是有想法的，兄弟们，他们是有想法的，他们不是说真的放弃的，他们的想法可能会更多一点，觉得只要我们先耗到最后，把能踩的矿踩了，打到最后我们说不定有机会。张图的主矿钱还挺多的，中间呢这边的话，青色兽族去打亡灵了，他也觉得不对劲啊。这两家亡灵默默无闻，老是不来，那肯定有问题。那这边来看一下，梦跟骚可能又来进攻了，打不了啊，换一家吧。算了，走了呀。这梦跟骚克两个人，那每次过来两百回城就这么交了。哎呦，这太尴尬了啊！现在骚克也是想出小炮了，但没用啊，你这个小炮跟这个小炮不可同日而语啊。这,这小炮。这个属性加的太多了，那两家亡灵呢？暂时也是被青色的两家围在了中间，这也要打。那这样子亡灵见面就回城，这不对啊！这亡灵要这么打的话，这比赛就没没意思了，瞬间就要没了。两家亡灵，这本以为这两家亡灵还能玩出点花样来啊，结果这么一味的防守也不行啊。这波是雪山岭巨人冲进来了，全是光环。这样子，两家亡灵感觉这波打不过了，太猛了啊！山岭巨人他精灵龙，剑圣这个剑圣也不弱，这剑圣四十七点敏捷。哎呀，完了，亡灵守不住了，这两家亡灵输了呀。那这边木能瑟克又去了，算了吧，别打了。木能瑟克又打了。中间亡灵的英雄死完了，哎呀，这波就这么拿下了、啊。
这两家亡灵这么弱吗？那这里呢，看一下这一波呢，蒙特斯克感觉阵型还不错，把对手打乱了。但这几门小炮呢又站住了。一旦站定之后，小炮的输出太厉害了。木的熊猫上去要准备喷火。那这边呢，这家人族大法师到六。而且萨克的 MK 又死了，哎呀，萨克又回城了，打不了。感觉梦跟萨克越是想打越打不过。哎，熊猫这口火可以啊，这口火可以啊，价值连城，打掉这么多单位了。那现在的梦也回城了，最惨的还是这两家亡灵。现在的梦的风控也遭殃了，一起被推了。那这样两家亡灵这时候其实这么打的话就没得打了呀，这 DK 也没了，感觉两家亡灵坚持不了了，打不了了。这还怎么玩？啊，梦这边呢，感觉跟萨克两个人也不行，感觉最终的较量还是这两家。这边欢颜色人族和兽族和这里的青色的暗夜和兽族，感觉还是兽族强啊。兄弟们，现在知道了吧？为什么 F F M 模式用兽族比较强啊？为什么 F F M 模式不会出现亡灵啊？从这场比赛其实可以看出一些端倪了。那真的是兽族三英雄起来之后，这剑圣就无敌了呀。而对亡灵来说的话，这场比赛兄弟们看到了，亡灵真的是可以说是不堪一击啊。除了前期这几只冰龙有点作用，那左上方的也打起来了啊。这波梦跟斯克还是打不了，这小炮输出位置太好了，这波山岭巨人上不去啊！哎、啊，不能这么打，梦真的不能这么打，山岭巨人再多也没用啊，扛不住。哇，兽族把剑圣放出来了。这剑圣一出来，犹如猛虎下山啊！但大法师也在砸暴风雪，但对手后排有一个加血棒。剑圣呢，再来个大招，哎呀，不行啊！梦跟萨克打不了，梦跟萨克应该要换方向，这不能再这么打了、啊，这么打下去真的要吃亏啊！关键梦跟萨克也没多少矿的呀。那这波呢，看看有没有机会啊？有剑圣砍大法师，还是扛不住。这剑圣打英雄太强了呀！你一个不注意，他就把你英雄秒了，又回城了。加盟跟萨克没钱了呀，我估计。你看萨克七百多，木六百多，又没有分矿了。啊，这边的青色两家已经是把这两家亡灵推了，应该。这两家亡灵这么多的钱，结果呢还是打不了。这张图没有四级吧？没有四级啊？因为我看到好像一直在买装备，没有四级。这边青色的兽族又在开矿了。那梦跟萨克呢，就是要打这两家。这边的萨克又来了，就是要打、啊。那这个七级四级嗜血剑圣，就拿这一波当练级了。牛头也到六了呀，这打不了了呀。一会还来个六级小歪怎么玩？这边还有五级帕拉丁，剩了一个两级的光环。牛头一脚地板，反正有重生也死不掉，剑圣的拼命砍就是了。这剑圣，你看，一刀三百多啊！这里的帕拉丁也到六，还能重生。这梦跟萨克真的不能再打了，也没没得选择啊！而且你看，梦跟萨克是越打离自己的家越近。这样子看一下，这波部队是真的凶。梦跟萨克已经扛不住了，这明显扛不住了，已经被打到家里了呀！哎呀，这边 KOG 要死，剑圣镜像，哎呀，梦原地回城了。打到这个地步的话，感觉梦跟萨克两个人是真的没法玩了。没想到啊，没想到，打的这么狼狈吗？那这里呢，青色两家已经把两次加亡灵灭了，这两家亡灵是真的搞笑了。这分分火火开局升科技，结果呢，感觉反而没打出什么配合。剑圣再来个大招，哎，这剑圣不要被秒了啊！一个人不要孤军神路，镜像一开，要不要开无敌？哎。开无敌啊！你万一被 M K 一个盲锤怎么办？好在 M K 没蓝啊。剑圣呢还在输出，这边梦跟萨克呢还在拼命的扛。要剑圣缠绕住，圣光一照死不掉，再开个无敌，开始点大法师。这时候这个剑圣真的来个跳皮大法师可能就扛不住了，来个跳皮大法师，大法师快走！那这边的一脚地板踩住了 M K， M K 要死啊！小白妖术没有给上啊。那这边的锤柱剑圣，那这家亡灵呢？虽然部队不多了，但他们依然摆出一副架势，要跟青色两家拼了。那先看上面啊，上面打的比较刺激一点
。哎，这人族也没开始啦，没注意到啊。那现在这里打的还是难解难分，但是呢，现在的问题是，这黄银色的人族和兽族两家的话，他们的英雄等级越来越高了。帕拉丁呢是来了个大招，复活了啥？那这时候呢，孟德熊猫终于到六了，可以开大招了，终于可以开大招了。这里还在拼，但我还是觉得这剑圣是无敌的呀，这剑圣真的是无敌的，嗜血一家。你看这一波，这是什么光环啊？这剑圣什么光环都有了，还有妖术熊猫。哎，这熊猫大招能不能开？否则要死，跳劈！哎呀，没了，那江猛扛不住了。这波熊猫一倒的话，打不了了呀，就剩一个五级 Q 值了。但是现在有个好消息，就是青色两家卷土重来。打完了亡灵之后呢，又打了这边的人族和兽族的基地的。那这样梦和萨克两个人主要能守住这一波。这两家是必须要回去的。哎哎哎 ，Q G 要死！哎呀，不行啊，这剑圣太凶了。来一会的决战可能就是另外两家了。这边的 M K 也倒了。哎呀，没了没了没了，大法师也没了，回城也不行啊，这往哪走啊？回城也没用啊，回城也就在这儿。剑圣一个疾风不过来，几个跳皮就没了。那这边回城落到这儿，剑圣要不要冲进来？这就被摁在家里打了。帕拉丁也扛不住，哎呀，顶无敌！剑圣之光砍，大法师往后走，木没部队了。这个这时候呢，也就这么点部队啊，太惨了，这真是打得太惨了。这时候木哥、瑟克应该想了啊，你们两个给我单挑，打完这场比赛我们来玩一比一的，不玩二比二了。这什么模式啊？这整场比赛从头被打到尾。那这里呢？感觉青色的这两家现在是最有优势的，他们钱多，一加一万四，一加一万六。看来我也猜错了啊！最终应该是青色两家能赢，但也说不准，但也不一定啊。也不能光看经济的，还要看部队的配置和英雄的等级的。而且越打到后期，其实英雄越重要。哎嗨，这边退了，这边退了呀！梦好像退了。那这样子对萨克来说应该也退了。哇，没想到木跟萨克两个人反而先退，两家亡灵都还在坚持啦。那这里的话，这剑圣就追着大法师。哎呦，萨克估计也是郁闷了，这干啥呀？盯着我打，何必呢？这么凶啊！那这时候呢，青色两家，哎呀，这家黄色人族兽族要输了呀，被 defeat 了呀。他们有建筑吗？好像外围没建筑啊。哎，这不会被 defeat 了吧？这就搞笑了啊！但结果来讲的话，感觉梦跟萨克肯定没机会，两家亡灵也没机会。那这边呢，退了，退了，退了，梦跟萨克全退了。但是这家人族兽族没建筑了吗？啊，这里放了一个农场，放了个农场，但他们也没部队了。别推了呀，都退了还什么好推推的？但是感觉最终应该是青色两家赢了，他们的部队太多了，怎么打都能赢啊！只是说地图比较大，你放个建筑，没发现的话还真的找不到。那这里呢，英雄等级高，七级大法师，六级帕拉丁，六级小歪，七级牛头，还有个剑圣没看到，剑圣在这八级了。但是呢，现在哎呀，这家兽族的开矿有意思啊，一个矿放中间，两边踩，这是效率最高的。那这里呢，青色两家也是来到了梦和瑟克的主基地了，准备把这一波也要推一下。啊，这里呢，农场角落里再丢一丢，能丢就丢，但是钱应该也不多了。哎，还有三千多啊！还有三千多的话，农民要注意了，不要死。这边呢，跟亡灵不打了，你看两家和好了呀，这没办法了啊。的敌人的敌人那就是敌人啊，敌人的敌人那就是朋友。这个森林土呢，目前装备也不错。哎，两家走到一起了。两家走到一起了，我们二打一去了啊！啊，不，四打二，对，我们四打二。但问题你们要一起去打、啊。那这里呢，感觉青色两家的话越打越凶。这个剑圣其实也不弱啊，谁说这个剑圣弱了？这剑圣一百零七攻也是一堆光环，只是说这家牛头等级没上去。恶魔猎手也到六了。那将红色亡灵来过来帮忙啊！不要推加了，推加没有任何意义啊。这青色两家要把经济告诉你的话，你就觉得这个推加是没有任何意思的，推不完的。那这样子，黄颜色的人族目前呢，农场要到处造了啊，到处造。农民走啊，哎，农。
农民走啊，别死了呀！这里还好有农民，这里也有，那这样问题不大。那这时候呢，小方可以加个速了啊，因为就是拆家了，团战目前还没有打，这边要不要打？要不要打？双方都在犹豫，要不要来？一座基地正遭到围攻，在准备，感觉青色的两家呢比较主动，哎，来了来了，那这样一脚地板，这边的这个小歪要小心了，被妖术往后撤，加口血，这边八级现阵剑圣来个剑人风暴，这青色蓝也回城了，哎，这波回城就不一样了啊、哦，那另外一家说组也要走。你要走，不走不行啊，打不过的，哎、走吧、啊，这都不走吗？一打二，太自信了，你也不看看对手英雄等级啊，打不过的。那这样子这一波竟然是奇迹般的，两家青色兽族撤了。那这里呢，红色亡灵的话也是想进攻，但打不了，打不了。<咳>金色兽族说我打不过对手，还打不过你们俩。那整个局势现在呢，还是有点扑朔迷离啊。王林这边呢还在发展，但问题是王林这边打不了，王林这边打不过。哎呀，这神装神韵就这么没了，这就不好玩了呀。王林根本就没有任何的抵抗之力啊，这一波就被推完了，这怎么玩？那现在青色两家呢，最好的办法就多出点部队。把所有的钱都花在出部队上面，因为一加一万，七加两万，这钱不花也是浪费。那黄颜色的兽族和人族呢？现在也在找机会。这剑圣的过去应该是跟对手要一起的。现在呢，红色亡灵最好的办法就是跟着黄色的这两家走，走一起，要找机会去秒。我要想着拆家了，没有意义的，真的没有意义呀、啊。这个家拆的没有毫无意义，拆了又怎么样呢？那这边的话，看一下青色两家呢，目前也是要集中火力去打亡灵了，先把亡灵灭了，就把亡灵打完了。<咳>那现在这个局势呢，有点乱啊。黄颜色两家呢，到处造建筑，这边红色亡灵呢，也在到处造建筑。但是呢，青色的部队一来呢就拆了，那这样打下去没得玩了。这边来来一个大招剑圣，哎呀，八级剑圣要死，扛不住。哎、哦、呦，这剑圣顶无敌，哎，撤了。感觉青色兽族呢现在也有点怕啊，毕竟对手英雄等级那么高，这万一打不过就尴尬了。毕竟旁边还有一家亡灵了。这样子，现在这个局，我就担心这家人族家里直接被拆完了啊！直接一波被 defeat 了。你看这里的金龙也在拆，因为青色两家现在也知道，你没多少建筑了，我只要把你建筑打完。那红色亡灵呢？这边是根本扛不住，还真的要被拆完了呀！就这么一个建筑了吗？外面还有没有？好像没有了，真没有了呀！这要被 defeat 就搞笑了啊！那这里呢还在打。这暗夜的月君其实扛不住，哎，恶魔的手咬死，哎呦，刚变大恶魔就没了，这就回城了。那这里没建筑吧？有没有建筑？没有。哎呀，打完了，不会没了吧？还哪里有建筑？不知道，看不见。哎哎,哎，真的没了。那这样子，亡灵也不用打了。其实黄颜色的这家人族跟兽族打的还可以的啊。只是他们没有料到，在进攻蒙根萨克的情况下，自己的主基被主基地被推了。但青色这两家的话，整场比赛的整个大局观做的还是不错的，他们的矿开的是最多的，经济也是最好的。那这样红色亡灵就不用再打了，再打没有意义的啊，这肯定打不过的。一路推就是了。比赛呢已经打了五十一分钟了，兄弟们觉得这个模式有意思吗？我觉得挺有意思的啊，因为至少二 v 二的情况下呢，整个团战会打得更加刺激，比一比一。然后地图大了以后呢，整个英雄的装备也会更加集中，更加好。那这样子的话，八位选手也是结束了这场比赛，最终呢，青色的两家兽族和暗夜最终获得比赛胜利。那他们确实消灭英雄数也是最多的啊，加起来有十五次。那也是感谢兄弟们收看，再见。